duyduk duymadık demeyin kanalına hoş geldiniz. Hikayelerin sonunda şaşırmayı neden bu kadar severiz? Kendi yaşamlarımız bir noktadan sonra çok tek düze geldiği için olabilir mi? Evet, şaşırmayı ve şaşırtılmayı sevdiğimiz bir gerçek. Zekamıza karşı düelloya girişen, bizi dumura uğratmaya başaran ve sinema dünyasının yaramaz çocukları olarak gösterilen filmlere ise aşığız. Biz de bu sebeple sonunu tahmin edemeyeceğiniz ve sürpriz finalleriyle ters köşe yapan filmlerden seçme bir liste hazırladık. İşte her tür ortamda muhabbet için kullanabileceğiniz, kahvenizi hazırlayıp ekran karşısına geçtiğinizde sizi ne izlesem derdinden kurtaracak, film önerisi isteyenlere düşünmeden tavsiye edebileceğiniz filmlerin yer aldığı yeni bir seriye başlamış bulunmaktayız. Bazılarını ilk dakikalarından itibaren, bazılarını ise sonlarına doğru hayretle izleyeceğiniz bu filmler, sürükledikleri gizem dolu dünyalar ile sizleri de büyülemeye başaracaklar. Dilerseniz en iyi yapımlar arasında yer alan bu şaşırtıcı filmlerin hangileri olduklarına birlikte bir göz atalım. Başlamadan önce bir hatırlatma. Youtube'da içerik üreten kanallara abone olmak şimdilik ücretsiz. Ancak yakın zamanda ücretli abonelik sistemine geçilebilir. Bu yüzden her hafta paylaştığımız akıllara durgunluk veren şaşırtıcı videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmadan her zamanki gibi bu video sonunda da zor bir sorumuz var. Bakalım kimler cevabı biliyor. Haydi başlayalım. On numara Siyah Ku New York'ta yaşayan Nina genç ve yetenekli bir balerindir ve okulundaki Ku Gölü Balesi için seçmelere katılır. Yönetmen Thomas Leroy yeni sezonda Beyaz Ku'yu canlandıran baş balerini değiştirmeye karar verir ve ilk tercihi olarak da Nina'yı görür. Yönetmen zarif, masum ve saf beyaz ku ile kötülüğün, şehvetin ve bilinmezliğin temsilcisi siyah kuyu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arıyordur. Ama Nina'nın yalnızca beyaz ruhu taşıdığını söyler. O andan itibaren Nina'nın siyah da olabilmek için verdiği mücadele başlar. Darren Aronofsky'nin 2000 yılında çekmiş olduğu Bir Rüya İçin Ağat filminden sonraki başyapıtlarından biri olan Siyah Ku, tutku ve hırs arasında gidip gelen delilik halinin dansa dönüşmesini çarpıcı ve şaşırtıcı bir şekilde izleyicilerine aktarmayı başarabiliyor. 9 numara 7 Dedektif David Mills ve Dedektif William Somerset seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşerler. Bu katil dünyaya bir mesaj vermek için 7 ölümcül günahın sembollerini cinayetlerinde motif olarak kullanmaktadır. Hristiyanlık inancına göre 7 ölümcül günah, kibir, aşk gözlülük, şehvet düşkünlüğü, kıskançlık, oburluk, yıkıcılık ve tembelliktir. Kendini Tanrı'nın görevlisi sayan katil kurbanlarını bu günahları işlemiş olanların arasından seçer. Katilin işlediği korkunç cinayetlere birer birer şahit olarak peşine düşen dedektifler için olaylar bekledikleri şekilde gelişmez. Fight Club, The Game ve Gang Girl gibi başarılı filmlerin usta yönetmeni David Fincher imzalı Seven filmi, mükemmel oyuncu kadrosu, özgün senaryosu ve özenli kurgusuyla tam bir başyapıt. Sürpriz sonlu filmler izlemeyi sevenler için de türünün muhteşem bir örneği diyebiliriz. 8 numara İçimdeki Yangın İçimdeki yangında yönetmen Denis Villeneuve, yazar Vajdi Muavad'ın bol ödüllü tiyatro oyunundan sinemaya taşıdığı trajik bir hikayeyle karşımızda. Kanadalı bir göçmen olan Naval Marvan ölmeden önce bir vasiyet yazmış ve bu vasiyette çocuklarından aile köklerine doğru bir yolculuğa çıkmalarını istemiştir. İkiz kardeşler Jean ve Simon annelerinin son isteğini yerine getirmek için yola koyulurlar. Simon ilk başta isteksiz davransa da bir süre sonra o da kardeşi Jean'e katılır. Aradan geçen yıllar ailenin tarihini karmaşık bir hale getirmişse de çocuklar bu serüvenin izlerini sürmeye kararlıdırlar. En iyi yabancı film Oscar dalında aday gösterilen İçimdeki Yangını izledikten sonra diğer filmlerin finallerini eskiye nazaran daha zor beğeneceksiniz. 7 numara Sapık Hitchcock'un 1960'da çektiği başyapıtta sevgilisi Sam ile evlenmek için paraya ihtiyaç duran Marion, patronunun ona bankaya yatırması için verdiği 40 bin doları çaldıktan sonra kayıplara karışır. Uzun bir yolculuğa çıkan Marion, geceyi geçirmek için bir motelde durur ve burada tuhaf genç Norman Bates ile tanışır. Gece ilerledikçe motelde garip olaylar yaşanmaya başlar. Bu yaşananlar daha sonra gerçekleşecek trajik olayların da başlangıcı olacaktır. 
Gerilim türünün ustası Alfred Hitchcock'un başyapıtlarından biri olarak kabul edilen sapık, sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri. Film hem türünün öncü bir örneği hem de gerek çekildiği dönemin sansür uygulamalarıyla yumruk yumruğa kavga etmesi, gerek sinemaya film başladıktan sonra seyirci alınmayan ilk film olması gibi özellikleriyle de oldukça yenilikçi bir başyapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. 6 numara Diğerleri İkinci Dünya Savaşı sonrası New Jersey'de hayatını devam ettirmekte olan Grey, savaşta eşini kaybetmiştir. Güneş ışığına hassasiyeti olan iki çocuğuyla birlikte büyük bir konakta yaşamaktadır. Perdelerin hep sımsıkı kapalı tutulduğu eve üç kişi uğrar. İhtiyar bir kadın, ihtiyar bir adam, bir de dilsiz genç bir kız. Evi çekip çevirecek yardımcılar aramakta olan Grace bu kişilere iş verir ve onları çocuklarının sağlık durumu konusunda uyarır. Öte yandan Grace'in kızı Anne, Victor adlı bir çocuğun kendileriyle birlikte evde yaşadığına inanmaktadır. Bir gün oluşan sis yüzünden evin dünyanın geri kalanıyla olan irtibatı tamamen kesilir. Grace ve çocukları ise bir türlü güvenemedikleri çalışanlarıyla beraber yalnız kalmışlardır. 5 numara İhtiyar Delikanlı Karısı ve yeni doğan bebeğiyle mutlu bir hayat süren O.D. Su adında sıradan bir adam 1988'de bir gün evinin önünden kaçırılır. Uyandığında kendisini küçük ve karanlık bir hücrede bulur. Oraya kimler tarafından ve neden kapatıldığını bilmeyen adamın dünyayla tek bağlantısı sadece hücresindeki küçük televizyonudur. Ömrünün 15 yılını bir odanın içinde delirmenin kıyısında dolaşarak geçirdikten sonra bir gün aniden serbest bırakılır. O.D. Su'nun o andan itibaren tek amacı kendisini yıllarca tutsak eden kişinin kim olduğunu bulmaktır. Son derece güçlü ve bir o kadar da sinir bozan bir hikayeye sahip olan Old Boy sizi derinden sarsacak başarılı bir filmdir. 4 numara 6. Is 8 yaşında bir çocuk olan Kosir karanlık güçlerin etkisi altındadır. Zaman zaman hayaletler tarafından ziyaret edilen bu çocuk, gölgelerin arasından ortaya çıkıveren hayaletlerle kendi iradesi dışında bağlantılar kurmakta ve bu durumdan çok korkmaktadır. Kendisinde normal ötesi bir takım güçlerin var olduğunun farkına varan küçük çocuk, bunların sebebini anlayamadığı gibi çektiği acıları da çocuk psikoloğu Malcolm Crowe dışında kimseye anlatamamaktadır. Crow bu çocuğun tek umudu olmuştur. Ancak küçük hastasındaki doğaüstü yeteneklerin gerisindeki esrar perdesini aralamaya çalışan psikoloğun çalışmaları ilerledikçe bir takım korkutucu ve açıklanamaz gelişmeler başlayacaktır. Unbreakable, Science, The Village gibi kendi türlerinde sıyrılıp dikkat çeken filmleri imza atan, genellikle de eleştirmenler tarafından tartışmalarla karşılanan filmlerin yönetmeli olan M. Night Shyamalan'ın belki de en önemli yapıtı olan 6. iz, korku gerilim türünün en kült örneklerinden biridir. Film ayrıca dönemin sinemasında sürpriz son kavramının öncüsü olmuş, ardından gelen birçok yapıtı da etkilemiştir. 3 numara Zindan Adası Usta yönetmen Martin Scorsese tarafından Dennis Lane'in ünlü romanından sinemaya uyarlanan filmin başrolünde yönetmenin gözde oyuncularından Leonardo DiCaprio bulunuyor. Yıl 1954, Soğuk Savaş'ın hüküm sürdüğü dönem, Massachusetts sahili açıklarındaki zindan adasında suç işlemiş akıl hastalarının tedavi edildiği bir psikiyatri hastanesi vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde görevli iki polis memuru Teddy Daniels ve Chuck Owl, Rachel Slando isimli bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine soruşturma yapmak için bu hastaneye giderler. Söz konusu hastanede pek çok tuhaflık hisseden Teddy Daniels, soruşturma ilerledikçe büyük bir gizemin içine dahil olur. Teddy, önce bu gizemi aydınlatmaya, sonra ulaştığı gerçekleri ispatlamaya çalışacaktır. 2 numara Dövüş Kulübü Chuck Polinik tarafından yazılmış olan aynı isimli roman üzerinden çekilen bu kült film David Fincher tarafından yönetilmiştir. 1999 yapımı olan filmin başrollerinde Brad Pitt, Edward Norton, Helen Obanum Carter rol almıştır. Yaşadığı hayattan nefret eden ve ölüm düşüncesini saplantı haline getirmiş olan Jack, sosyalleşmeyi kanser dayanışma gruplarında arayan genç bir adamdır. Aynı dayanışma gruplarının bir başka müdavimi, toplum kaşkını, esrarengiz bir genç kadın olan Marla Singer'dır ve Tyler Durden. Yalanlar ve mutsuzlukla dolu bir dünyaya kendi yöntemleriyle saldıran yarı çılgın bir kurtarıcı, baştan çıkarıcı bir intikam meleği. Tyler'ın felsefesine göre tüketim kültürünün uyuşturucu etkisinden kurtulmanın yolu fiziksel acıyla tanışarak yeniden doğmaktır. 
çok geçmeden gecenin geç saatlerinde bar bodrumlarında toplanan gizli bir dövüş kulübü ülkenin dört bir yanını saracaktır. Ama Tyler'ın dünyasında sınırlara ve kurallara yer yoktur. Kendi bedenini örselen bir müritler ordusu toplum düzenini ve konformizmi imha etmek üzere Tyler'ın peşine takılır. Bu başyapı tüketim kültürüne, hırs ve üstünlük duygusuna, güzellik idealine ve iş dünyasına zehir zemberek bir eleştiri yöneltiyor. Polonik, karanlık bir mizahla desteklediği güçlü ve çarpıcı üslubuyla yaşadığımız dünyanın çirkin suretini ayna tutuyor. Bu yazdıklarımızla Dövüş Kulübü'nün birinci ve ikinci kuralını ihlal etmiş olsak da Dövüş Kulübü, özgünlüğü, sarsıcılığı ve beyin yakan finaliyle izlemeyenler için kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir başyapıttır. 1 numara Olağan Şüpheliler Olağan şüphelilerle dolu olağan dışı bir film izlemeye hazır mısınız? Listemizin son sırasında başrollerini Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin, Kevin Pollock ve Chase Palminter'in canlandırdığı olan şüpheliler bulunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere işlenen bir suçta olan şüpheli olarak görülen bey sabıkalının etrafında dönen bir hikaye. San Pedro, Kaliforniya'da yaşanan bir tekne patlamasının ardından olağan şüpheli olarak görülen bu 5 kişi polis tarafından sorguya çağrılır. Bahsi geçen teknede 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulunmuştur. Olaydan kurtulan 2 kişi yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar ve Verbal Kind adında bir tetikçidir. Fiziksel rahatsızlığı bulunan Verbal Kind polis tarafından sorguya alınınca 6 hafta öncesinden başlayan bir suç ve ihanet öyküsünü anlatmaya başlar. En iyi özgün senaryo ve en iyi yardımcı erkek oyuncu olmak üzere iki dalda Oscar kazanan bu başyapıt ile gerçekten iyi bir filmin sizi beklediğinden emin olabilirsiniz. Listemiz şimdilik bu kadar. Sürpriz finalleriyle izleyicileri ters köşeye yatıran en iyi filmler serisinin ilk bölümünü birlikte inceledik. Peki bu filmlerden hangileri sizlerin de favorileri arasında yer alıyor? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi sırada sorumuz var. Ekranda kurgusu, hikayesi ve sürpriz finaliyle tokat yemiş etkisi yaratan bir filmden kare görmektesiniz. Peki sizce bu kare hangi filme aittir? Cevaplarınızı bizimle yorum olarak paylaşın. Her hafta paylaştığımız akıllara durgunluk veren şaşırtıcı videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza hemen şuradan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.